ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനൊരു ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു കുറേ പേരൊക്കെ വിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബർത്ത് ഡേ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്കിന്ന് നല്ല ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുന്നൊരു ടൈമായിരുന്നു കാരണം കുറേ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഈ ഒരു മാസ്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മാസ്ക് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു പീലും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പീലും മാസ്ക്കും ഞാൻ എനിക്ക് സ്യൂട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ പറ്റാതായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു മാസ്ക്കും പീലും ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കണോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ്സൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം മേക്കപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്നിട്ട് മുടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാതും ശരിയാക്കി ശേഷം വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ഹെയർ എങ്ങാനും ഫേസിലുള്ള ഹെയർ അതായത് നമ്മളെ ഹെയർ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിക്കുമ്പോൾ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഹെയറും കൂടെ പോവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കോഫി പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഫി പൗഡർ എടുക്കാം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നെസ്കഫിൻ്റെ കോഫിയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അധികമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഫേസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു വൺ സ്പൂണോളം ആണ് കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിൻ പൗഡർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലമാവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹണി ഇതെല്ലാതും നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് വീതം തന്നെ എടുത്താൽ മതി കാരണം കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് തിക്കിൽ ആ പേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് എന്താ പറയുക എമൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ കണക്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ ലെമൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കിന്നിന് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് പൊള്ളലൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തൈരാണ് തൈര് ഇതേപോലെ തന്നെ തണുത്ത തൈരാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള തൈരാണ് അല്ലാതെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തൈര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഫി പൗഡർ എൻ്റെ അത്രയും ഫൈൻ പൗഡർ ആയിരുന്നില്ല അതായത് കോഫീൻ്റെ ഇങ്ങനെ തരി തരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലത്തെ ഈ കോഫീൻ്റെ ഈ തരി തരി എല്ലാവരും മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് വെക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോർമലി അത് ആ ഒരു കോഫി മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മൾ പീലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർ ഡ്രൈ ആയി പോവും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ ഫേസിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ആ ഫേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പീലിൻ്റെതും കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ആ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ഇനി പീല് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാസ്ക് ഇടാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി ക്ലീൻ ആവും സ്കിന്ന്
ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നമുക്ക് പീലി ഓഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത് നമ്മുടെ കോഫി പൗഡർ ഇതാണ് അപ്പോൾ കോഫി പൗഡറിക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ആപ്രിക്കോട്ടിൻ്റെ പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് ആണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് റേറ്റ് കുറവാണ് പക്ഷേ എന്നാലും അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇതിലില്ല ആപ്രിക്കോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറിൻ പിന്നെ പീൽ ഓഫിന് വേണ്ടി യൂസ് ആക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കുറേ ഈ നീമിൻ്റെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഹിമാലയ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കളർ വരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കളർ പ്ലെയിൻ കളറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാക്കിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം മിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം നേരം ഫേസിൽ നമുക്കത് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കയ്യുമ്മൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ഏഴ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് കയ്യിലൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെന്താണെന്നൊന്ന് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ അതും ഞാൻ ഫേസിൽ അപ്ലൈ സോറി കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിരുന്നത് സംസാരിച്ച് പോയിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വീഡിയോ കട്ടായി പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫേസിൽ ഇതേപോലെ പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് ആ നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വലിച്ചു വലിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ഫേസിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമില്ലാത്തവർക്കുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫേസിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പീൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അതേപോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിങ്ങനെ വലിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ പാക്കിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സ്കിന്നിൽ ഹെയർ നല്ലോണം ഉള്ളവർക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഫേസിൽ അത്ര ഹെയർ ഇല്ല കാരണം ഹെയർ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു പെയിന് പോലെ വന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ത്രെഡ് ചെയ്യുന്ന അത്ര പെയിനൊന്നും എന്തായാലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലായിടത്തുനിന്നും എനിക്ക് അത്ര പെയിനൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തൊന്നുമില്ല നോർമലി നമ്മൾ പീൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പീലിൻ്റെ തന്നെയാണ് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കോഫി ഇട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഫേസിനൊന്നുകൂടിയും ഒരു ഡ്രൈനെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓയിൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഓയിലി ഫേസ് ഉള്ളവർക്ക് പീൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല വൃത്തി ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആ പാക്ക് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അവിടെ നല്ല ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഇനി ഈ സൈഡ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയത് നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് നല്ല ഒരു തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫേസിൽ വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എന്താ പറയുക ടിഷ്യൂവിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ടാണ് മുഖം തുടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്നും മുഖം പോയി കഴുകരുത് കോഫിയല്ലേ അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മു
ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോണർ അല്ലെങ്കിൽ സെറം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ ക്രീം നമ്മൾ എന്തായാലും ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഫേസിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബോഡി ഷോപ്പിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ടോണറാണ് ഞാൻ യൂസാക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടോണറാണ് അത് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ സ്കിൻ ടു ഡ്രൈ ടു നോർമൽ സ്കിൻ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് അപ്പം നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറയുക ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ